మీన్ సినిమా అనేది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నాన్నకిను నాకు చాలా ఫేవరెట్ మూవీస్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కువ ఎప్పుడు ఫ్రీ టైం వచ్చినా చూడాలి అని చిన్నప్పటి నుంచి యాక్చువల్లీ ఆ హ్యాబిట్ని నానే అలవాటు చేశారేమో సో మూవీ అయినాక ఏ మూవీని యాక్చువల్గా బా బాగాలేదు అని ఎప్పుడు నేను వినలేదు ఎప్పుడు చూసినా మూవీలో ఎట్లా దాని వెనకాల జరిగి ఎంతమంది హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది ఎట్లా ఒక మూవీ ఆ యొక్క ఐడియాని ఒక డైరెక్టర్ దాన్ని ఎట్లా తీస్తారు ఆ డిస్కషన్ ఎక్కువ జరుగుతుండేది ఆ క్యూరియాసిటీని నాలో చిన్నప్పటి నుంచి ఉండింది అండ్ ఎప్పుడికైనా ఒక మూవీ తీయాలి బిహైండ్ ద సీన్స్ మూవీ ఏముంటుంది అనేది తెలుసుకోవాలని ఏమంటారు క్యూరియాసిటీ ఉండింది అనమాట అట్లా మా టీవీలో ఫస్ట్ జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు అది బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అప్పుడు సురేష్ గారు కలవడం ఆయనతో కూడా నా నాకు ఇది ఒక డ్రీమ్ ఉంది తీయాలని ఎప్పుడైనా ఒకసారి చేయాలంటే మనం కలిసి చేద్దాం అని అనడం అండ్ మేము ఇద్దరం డిసైడ్ చేసి ఇంకా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అజయ్ గారు స్టోరీతో ఇట్లా ముందుకు వస్తున్నప్పుడు నాన్నకు చెప్పాను అండ్ హీ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఆయన ఎప్పుడు ఏది డిస్కరేజ్ చేయరు సో దాన్ని అందుకనే ఇంకా ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ నాట్ దెర్ ఇస్ నో వై నాట్ వై నాట్ మూవీ అజయ్ భూపతి సినిమాలు అంటే చాలా రస్టిక్గా రాగా ఉంటాయి సో కథ చెప్పినప్పుడు మీరు ఏమన్నా వెనుక ముందయ్యారా యాక్చువల్గా నేను చాలా ఎన్గ్రోస్ అయిపోయానండి మూవీ ఆయన నరేట్ చేసినప్పుడు చెప్పాలంటే బికాజ్ ఆ జానర్ నాకు నేను అంత పెద్దగా ఆ జానర్ చూస్తానని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కానీ బట్ స్టోరీ ఎట్లా ఆయన మైండ్లోని ఎట్లా తీయాలనే ఎంత బాగా అథెంటిక్గా చెప్పారంటే ఆల్మోస్ట్ ఆయనే యాక్టింగ్ కూడా చేసేసారు కొన్ని సీన్స్ అయితే నాకు సో ఆ అథెంటిసిటీ మీద నమ్మాను నేను అది ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ప్రోడక్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది అండ్ దాంట్లో ఒక ఒక మెసేజ్ ఉంది అది బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను అది ఆ మూవీతో నేను ముందుకు రావాలి అని చెప్పి డిసైడ్ చేయడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ అజయ్ గారు ట్రైలర్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ సో మాకు జోనర్ అర్థం కాలేదు మీరు అంటే గోదావరి జిల్లాలో అంటే మాకు పెద్దవంశీ గారు గుర్తొస్తారు మేకింగ్ షార్ట్స్ చూస్తే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి స్టైల్లోనే హర్ర థ్రిల్లర్ అంతా యాడ్ చేసి ఏ జోనర్ నుంచి చేద్దాం అనుకున్నారు పాయింట్ ఏం చెప్దాం అనుకున్నారు సార్ పాయింట్ ఏంటనేది ఇప్పుడు నేను చెప్పలేను కానీ అంటే స్టోరీ పాయింట్ ఏంటి అనేది ఇది నేటివిటీ డార్క్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అండి ఇది సో అంటే సో మెనీ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు హర్ర థ్రిల్లర్ అని అడిగారు చూసారా అది దానికి సమాధానం చెప్పలేను ఏమీ చెప్పకూడదు ఎందుకంటే ఈ ట్విస్ట్ని ఈ సినిమాకి ఏది రివీల్ చేసినా అది స్టోరీ రివీల్ చేసినట్టే అవుతుంది మేము ట్రైలర్ కూడా అసలు ఇంకా సో మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సినిమాలు అవన్నీ మేము హైట్ చేసి పెట్టాం ఎందుకంటే కనీసం ఆర్టిస్ట్ని రివీల్ చేస్తే స్టోరీలు రివీల్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఈ స్టోరీలో ఉన్నాయి ఒక కొత్త జానర్ అయితే చెప్తాను ఎమోషన్స్ అవి లేకుండా నేను ఏ సినిమా చేయను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అందరూ మమ్మల్ని చూసి ఏదో రొమాన్స్ సినిమా రొమాన్స్ సినిమాను ముందు అనుకున్నారు రిలీజ్ ముందు కానీ సినిమా రిలీజ్ అయి అయిన తర్వాత ఏడుస్తూ వస్తున్న ఆడవాళ్ళని నేను బోల్డ్ అంతమందిని చూసా ఎంత ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యి బయటకు వచ్చారో మీకు అందరికీ తెలుసు దానికి డబల్ ఈ సినిమా బయటకు వస్తారు అదైతే చెబుతా కానీ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉంటాయండి స్టోరీలు పాయిల్ గారు అజయ్ గారు ఏదో పనిచేస్తుంది ఎవరికైనా సరే సక్సెస్ ఇచ్చే కిక్ ఎక్కడ దేంట్లోనే దొరకదు బట్ ఒక్కొక్కసారి ఏం జరుగుద్ది అంటే ఆ సక్సెస్ అనేది బాగా ఎక్కువైనప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే మనం చూసే లెన్స్ ఆ సక్సెస్లో నుంచే చూస్తారు అలాంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కానీ లేకపోతే పాయల్ గారిని కానీ లేకపోతే కార్తికేయ గారిని కానీ కానీ మీ కెరీర్లో ఎంత ఎంత ట్రావెల్ చేసినా సరే ప్రతి చో ప్రతి వెనక తీసుకొచ్చి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర తీసుకొస్తారు ఒక్కొక్క టైంలో ఏమనిపిస్తుంది అంటే అంత హిట్ పడినా సరే ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం మీరు ఫేస్ చేస్తున్నారా ఎందుకంటే కార్తికేయ గారు నాతో చెప్పారు అది అది ఒక్కొక్కసారి ఆ సినిమా లేకపోతే నేను లేను బట్ స్టిల్ ఒక్కొక్కసారి ఆ సినిమా చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది ఆ సక్సెస్ అన్నారు ఆ ఫీలింగ్ మీకు కూడా ఉందా అసలు నేను ఇంత ముందు కూడా ఒకసారి లాస్ట్ ఏ మహా సముద్రం టైంలో మీడియాకి ఇంటాక్ట్ అయినప్పుడు కూడా చెప్పా అసలు నేను డైరెక్టర్ అవుదా అని వచ్చాను నేను ఇక్కడికి నాకు సక్సెస్కి ఫెయిల్యూర్స్కి నాకు అది ఏటితో సంబంధం లేదు మీరు మీరు అంటుంది ఏంటి ఆ సక్సెస్ని మొయ్యడం ఎలా అంటున్నారు అంతే కదా అదే నా మీరు అడుగుతుంటా అంటే దాని తాలూకు భారం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎన్ని సినిమాలు చేస్తే లేదు నాకు 
మహాసముద్రం సూపర్ డోపర్ బ్లాక్ బస్ అయినా సరే నేను మంగళవారమే తీసి ఉండేవాడిని ఎందుకు అంటున్నానంటే భారం అవుతుందా అంత సక్సెస్ మళ్ళీ కొట్టగలమా లేదా ఇవేమి నేను అసలు ఆలోచించలేను ఆలోచించను కూడా జస్ట్ డైరెక్షన్ చేసుకుంటూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జానర్ సినిమాలు చేస్తూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటానండి అంతే ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక సినిమా ప్రమోషన్స్ ముందు డైరెక్టర్లో ప్రొడ్యూసర్లో చాలా మాట్లాడతారు అంటే సినిమా బాగోక లేకపోయినా సరే బాగుందని మాట్లాడతారు బట్ ఏంటంటే చాలా ఆబ్వియస్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనసు చంపుకుని మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు లేకపోతే మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు అనేది చాలా ఈజీగా గెస్ట్ చేయగలం అట్లీస్ట్ మా మీడియా వరకు మేము చేయగలం బట్ మహాసముద్రం టైంలో ఏమనిపించిందంటే మీరు చాలా హానెస్ట్గా సినిమాని నమ్మారని అనిపించింది బట్ ఏంటి ఆ రిజల్ట్ అలా రాలా అంటే మీ జడ్జ్మెంట్ తప్పిందంటారా నో సార్ ఇప్పుడు సార్ ఒక సినిమా హిట్ అవ్వడం వల్ల నేను సూపర్ అను కానీ ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అవ్వడం వల్ల నేను కింద పడిపోయినాను కానీ అసలు అవి అవన్నీ కూడా మీడియా రాసుకునే రాతలు ఆడియన్స్ అనుకునేవి కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో పెట్టుకునేవి తప్ప నేను ఒకటి చెప్తాను సార్ ఏదైనా సరే నమ్మే చేస్తాం సార్ ఇప్పుడు మీరు రోజు అంటున్నారు మీరే రోజు నాలుగైదు ప్రెస్ మీట్లకు వెళ్తూ ఉంటారు మీరు అందరూ కూడా హిట్ అవుతుంది హిట్ అవుతుంది అనే నమ్మకంతోనే కదా అందరూ మాట్లాడతారు నా సినిమా ఆడదు అని చెప్పి ఎవడు మాట్లాడదు కదా అలాగే ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అయిన అవ్వడం వల్ల నా జడ్జ్మెంట్ పోయిందా లేదా అన్నది ఏదో అసలు నేను అసలు వాటి గురించి కూడా ఆలోచించను అంటే సినిమా రిలీ అంటే రిలీజ్ ముందు మీరు చూసుకుంటారు కదా చాలా మంది ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్లు డైరెక్టర్లు ఆ జడ్జ్మెంట్ వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది వైటింగ్ పైన చెప్పి వాళ్ళ ఫేస్ లో తెలిసిపోతుంది ఇంపాసిబుల్ సార్ నేను మీకు చెప్తున్నా ఈ రోజు వినండి రేపు రిలీజ్ అనగా ఎడిటింగ్ రూముల్లో చూసుకున్న ఏ టెక్నీషియన్కి ఏ డైరెక్టర్కి ఏ ప్రొడ్యూసర్కి ఏ హీరోకి ఇది హిట్ ఫట్ అనేది తెలియనే తెలియదు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ అది ఆడియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాతే తెలుస్తుంది అది ఇప్పటికీ కూడా ఒక బ్రహ్మ పదార్థం ఒక మిత్ అంటారు చూసారా అది ఆడియన్సే చెప్తారు అప్పటిదాకా ఎవరైనా గుప్పిడి మూసుకుని టెన్షన్తో కూర్చోవాల్సిందే సార్ ఇదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్తున్నాను తర్వాత ఒక్క సక్సెస్ కూడా మీకు ఎందుకు రాలేదని ఎప్పుడైనా అనాలిసిస్ చేసుకున్నారా మళ్ళీ ఆ సక్సెస్ ఈ మంగళవారం తెలుస్తుందా మిమ్మల్ని సిటింగ్ ఆన్ ద సేమ్ స్టేజ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో సరియల్ సేమ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అండ్ వీ హ్యావ్ హై హోప్స్ విత్ దిస్ ఫిల్మ్ విత్ మంగళవారం ఆఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ వర్క్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హార్డ్ ఇన్ పుటింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ టుగెదర్ హలో హలో so um i think uh, i don't know uh, you know um manchi feeling vastundi na character kosam manchi response vachindi so you know i think yeah this is going to be a sure short hit i think so mamulu ye language aina heroes ki chala very rare career untundi magnum fires kontha mandi untundi tanesh kontha mandi undi la kontha mandi life long career kuda untaru aithe meek almost 5 years completed అయిపోయింది సో వాట్ యూ వాంట్ సే ఇట్స్ ఓవర్ ఇట్స్ నాట్ ఓవర్ మోన్ మ్యాన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ ఇస్ అంట్ ఇట్ ఓటీటీ ఈజ్ లైక్ అ సూపర్ హీరో దీస్ డేస్ అండ్ వాట్ యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లైక్ ఐ విల్ ఇది జస్ట్ మళ్ళీ అంటే మీరు మీ కెరియర్ ని రాంగ్ గైడెన్స్ తో మీరు ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి మీరు ఆల్రెడీ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు ఎందుకు అలా ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ ఇది రీఎంట్రీ కింద మీ సినిమా అనుకోవచ్చు కొన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా సక్సెస్ విషయంలో వాట్ ఇట్ మీన్ ఐ మీన్ యా can please speak little bit uh, in english this, uh, this is a reentry film are you after success this film after success we will party dude <laughs> come and join us <laughs> okay. ajay garu nandita ajay garu nandita nandita ajay garu successful movie ki sambandhinchinde poster me deskovali antunnaru from the makers of an jp meeru ba mahasamudram ni kuda yeskodaniki me adi nenu thesis cinema ga sir naaku ishtam adi ante basic ga success ela yeskuntaru kada nenu nenu ala unna నేను డైరెక్ట్ చేసిన ప్రతి సినిమా నా పోస్టర్ మీద ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక మీద ఉండకూడదు నంది నందిత గారు మేడం మీరు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ సినిమాను రిజెక్ట్ చేశారు అన్నారు సో అది రీజన్ ఏంటండి పాయల్ ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వాలని తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నేను ఆల్రెడీ ఇంట్రడ్యూస్ అయిన అప్పుడు నందిత చెప్పండి మళ్ళీ ఎగ్గేన్ హిడింబ తర్వాత మళ్ళీ పోలీస్ ఆఫీసర్గా చేస్తున్నాం 
So, police character will continue to do it. Iran will continue to do it. Police character will do it. Police character will do it. Police character will do it. Character roles will do it. And deal just like that. I am not a hero. 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 I am the one of the 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 hero. Only one female character, that's me. And all the male characters around me. So, I always feel the female hero in the film. So, I never do hero in character. I never put on a color though. Hidimba, it's a different film, and Mangalvaram is a different film. We do looks choose there. Nene doubt person or Nene Ani. Because Hidimba is a commercially or a beautiful girl, can picture of a role. Can you eat up Mangalvaram law? Our role beautiful go under the terrific go under it. Ame Tirte Pari Povala, Alanti character. अलग है चूप पिचर कोड़ा, so I never made this decision ये दी पोलीज़ आधी पोलीज़ आन को लेतो, that was the first film and this is another film where नागिता looks you know different character मंगलवार हम लोग, so आधी पोलीज़ इधर कोड़ा आधे ये आलोचित चले थे अंडे, because I'm working with Ajay Garu definitely is going to show me in a different way and different dialogues I have to say thanks to my dialogue writers, so आधी माइंड लोने लेते ना कोई पर मेरे चप्पू उन्हें ना अनफिस तो नहीं Future lo chase tana, tell you. Ajay gar. Aadu. Malay arak 